Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala al-masyannifu Al-imam Al-hafidh Al-Muhaddis Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardasbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi Wa bida'awatihi Fiddaroin amin Babu sholati Bi'ghoyri ridha' Utawi kikubab nerangna sholat kelawan tanpa selendang. Wabisana dir suhihin mutasyurin ilal imam al-Bukhari kala haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah kal haddathani ibn Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir kal takhul tu manjing sopo ingsun sawan sopo ingsun ala Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa wa hale utawi jabir yusalli iku sholat coba jabir fi thawbin in dalam dodot multahifan hale kemulan bihi kelawan dodot dodot si jiwaw wa ridha'uhu hale utawi selendangi jabir maudu oniku dan selah haki selendangi di selah no sementara beliau nganggu rid nganggu nopo namini Sahub, ya ni berarti izar, cici, tu pernah nengawak di kemurno di talak nateng kita e. Falaman sorofa muka narikane mukur sampo jabir, sampo solati kulna muka matur sampo kita ya abah abdillah tu soli solat sampo jenengan warida uka mau duun. Hale utawi selendang penjenengan Niku maudu unti selehaki Mbutun tinggu Kau ladawu sopo Jabir na'am yo Ahbab tu Demen sopo ingsun An yaroni Ing yang tau ningali ing ingsun Sopo aljuha Lubiro piro wongkang budu Misulukum sepadani iro kabeh Jene roh, aku sholat ngini ki. Jene wong sing goblok-goblok koyok koni ki roh. Sebab roh itu ningali ingsun an nabi ya ingkain je nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yusalli. Sholat coba kain je nabi. Hakata halikoh yang mengkini. Makur ngagurida. Babu mayud karu fil fahidi. Tapi kita buat perang no perkorok yang tentutur apa ma fil fakhidi yang dalam pupu. Wajurwal yang diwayatakan anda punya Abbas radhiyallahu taala anhu ma wajarhat wa Muhammad ibn Jahsh ane Nabi saw aliwasallam al fakhidu utawi pupu auratun iko aurat. Niki pendapati jumhur. Jadi auratur rajuli Baina Nopo Baina surrati Warubah Antara udel sampai dengkul Berarti pupu Termasuk aurat Kanggu wong lanang kang merdika Wakalan Anas Dawa sahabat sahabat Anas Anas bin Malik Rujallah anhu Hasaro nabiyu Nyincing sapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidihi sangko pupu ni kanjeng Nabi. Wa hadithu Anasin utawi hadis ya sahabat Anas asnadu iku luweh luweh kukuh sanate. Wa hadithu Jarhat utawi hadis ya Jarhat ahwatu iku luweh ngati-ngati hatta yukhroja sangko tentok no apa min ikhtilafihim sangka khilafi para ulama ya ini sahabat Jabir bin Abdillah rangakan hadis 
eh sahabat Anas Anas bin Malik ni orang no hati sekanja Nabi ni ku tahu nyincing sampai pupu ni ketok dek asalan nalekan ni numpak numpak ajaran numpak munggah numpak unto numpak ngeten numpak nyincing munggah ni ku loh ku pak nyincing sampai tersingkap anu ni numpak pupu ni <tuh> hatinya sohe Nah dari situlah maka Imam Malik, Imam Malik bin Anas ini, itu berpendapat bahwa auratnya orang laki-laki itu antara orang yang merdeka dengan orang yang budak itu sama. Yaitu hanya asal atah ini. Mungkin jangan api ya tahu nyingkap. Nalikannya numpak kendaraan. Jarah nopo untuk sampai tersingkap napa ni pupu ni. Ulama yang lain berpendapat bahawa kanjeng Nabi nalekane numpak nyincing sampai ketok pupu ni itu diiktimalkan ni di tangguno. Baik gak sengojo. Nah kalau gak sengojo kan gak opo opo. Kanjeng Nabi gak tahu lali, tapi kadang diparingi lali kanggu jadi syariat. La ansa walakin unasa di usyariat. Kanjeng Nabi tahu sembahyang lali rong rokaat salam. Di kosor nopo pancen namun kali rokaat nopo supe jenengan. Jepe kanjeng Nabi nopo supe terus ditambah dua rokaat lagi. Semua tu kalau ikut nalekan Nabi munggah kendaraan terus nyikap, nopo bebete sampai kata kata er, nopo sampai katoro, bubuning ke dalam keadaan tidak sengaja. Maten tak wilane jumhur ulama, tapi kalau Imam Malik bin Anas berpendapat ya memang auratnya orang laki-laki itu hanya sau atai ni seperti Buddha. Kata Nabi Kala Abu Musa Al Ashari Rojiola Anhu kata Nabiu nutupi sapa kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rukbatahi eng dengkul loru ni kanjeng Nabi hai nada kala Osman nalekane manjing sapa Osmanu sejana Osman asalit dengkule kebuka barang orang tamu Osman mantune langsung ditutup dengkule berarti dengkul kelebu aurat Apalagi pupu. Wakala Zaid bin Thabit tahu sopo sahabat Zaid bin Thabit al Ansari radhiyallahu anhu anjal Allah nerona kanda pokusi Allah ala Rasulihi ingatasi Rasulih kusi Allah sallallahu alaihi wasallam wa fakhiduhu hal utai pupu ni Rasulullah ala fakhidi kotatap ingatasi pupu ingsun. Fasakulat muka abot apa pupu ni kanjeng Nabi alaiya ingatasi ingsun hatta hiftu sehingga khawatir sapa ingsun antarubdo ingin to remuk ingin to remuk apa fakhidi pupu ingsun dan ini wahyu yang paling penerimaan wahyu yang paling abot hati Nabi itu fisiknya menjadi berat. Dan kanjeng Nabi seperti orang yang semaput, ya memang anu, seperti orang semaput ketika di mawahyu. Nah di mawahyu yang muda itulah yang paling berat. Aniki pupu ni kanjeng Nabi teng pupu ni sahabat sinten ni kewal Zaid bin Thabit al Ansor. Tumpang tumpangan pupu saking cedeki. Ada tumpang-tumpangan pupu, berarti kan buatan aurat pupu ni. Wang le aurat ni ku di deloai ka oleh, apalagi di tempel no. Tapi yang enggak lah, kita masa ka oleh deme bokongi koncongi. Tahun tu mac ni sore udah likan cahni tengah lempai ni boleh. Saya kira ya sepakon numpang pupu betul numpang numpang. 
selagi enggak ada syahwat di sana. Wa bi sanadil sahih ila al-Imam al-Bukhari qala hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala hadatsana Ismail ibnu Ulayyah qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah nggih Imam Malik niku Malik bin Anas nggih terus ada sahabat yang sangat terkenal khodimnya kang Jenawi jenenge Anas bin Malik tapi jangan menduga kalau Imam Malik bin Anas Sahibul Madhab ni, Madhab Malikiyah Malik bin Anas oh, Itu lagi ngono putra ni Sahabat Anas bin Malik, bukan Sekali lagi bukan Karena Imam Malik bin Anas itu keturunan Yaman Keturunan Yaman, sementara Imam Malik, Sahabat Anas bin Malik Itu asli penduduk Madinah Aka singa orang yang ngotong oleh ngono Imam Malik ni ku putra ni sahabat Malik bin Anas bin Malik disangka begitu bukan sekali lagi bukan karena Malik bin Anas turunan Yaman sementara Anas bin Malik asli orang Ansori. An Anasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gaza ikut perang sama Rasulullah Khaybar ing Khaybar. Pasolaina mengko solat sopo kita indah ono ing uh, uh, sandingi khaybar solat al ghodat ya ing solat solat isu digolasin ono ing waktu remeng remeng faroki ba mengko numpak sopo nabi Allah nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faroki ba la numpak sopo Abu Talhata wa anna tawi ing sone korodi fu Abu Talhata ikut di gonceng Abu Talha. Di Rodif ini ku goncengan ini. Orang yang di gonceng memang ini Rodif. Rodif wa Abu Talha itu di gonceng Abu Talha. Fa ajra maka ngelakona siapa an-Nabi Allah, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fi juga ki khaybar in dalam gang khaybar. Ini juga kan jalan sempit. Gang. Wa inna rukbataiya lan yakti Napa namini Pupulur ingsun latamasu Iku yakti gempok Iku yakti gempok apa pupu ingsun Fakhi Wa inna rukbataiya lan se- Oh Wa inna rukbati Ngata nge mufrat ni Wa inna rukbati lan satuhuni Dengkul ingsun Ingsun sinten Anas bin Malik Latamas iku yaitung Iku yaitung gepo Apa rukbati Fakhidha Nabi Yila Yang bupunya Nabi Allah Sallallahu alaihi wasallam Tuma hasar Nuli nyincing Sapa kanjian Nabi Al-Izara Yang bupet Anfakhidhi Sangka bupunya kanjian Nabi Hatta ini Sangka satu ni Ingsun anduru Iku ningali Sapa ingsun Ila baya di fakir Nabi lah, marang putih putih pupone Nabi lah, shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falama dah kalal Korea, Korea, mungkin nak ada tiwa kencing Nabi, apa ni? Nyingkap tempat numpak kendaraan ni guys, nyung nyingkap bebete sampai ke tak pupone. Falama dah kalal Korea, mungkin nak ada manjing sebab kencing Nabi. Al-Qurya ta ing desa desa Khaibar yang dimaksud. Kala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi, Allahu Akbar. Kharibat Khaibar. Heeh. Jane bengok ngoten Allahu Akbar, Kharibat Khaibar. Rusak apa Khaibar? Inna satuni kita idza nazalna. Iku nalikane temurun sapa kita. Bisa hati kaumin ing petalaran yang pelataran yang kau bahasa mengkodoh seelak-elak mengkodoh seelak-elak apa sobah Allah sobahul mundarina isu-isu aneh wong kang den den deni kabe kau lalu ada sebuah kanjian nabi yang mengkodoh dawah telah tanpa itu Allahu Akbar khairat 
Khairibat khairibat inna idza nazzalna bi sahati kaum fa sa asbahul mundarin ping telu dawuh niku kala dawuh sapa rawi rawi ni sapa wau Anas bin Malik ni Allah Wa kharajal qaum lan metu sapa kaum kaum Bani Khaibar penduduk Khaibar ila amali marang pira-pira penggaweane kaum Fakalu ati mereka enggak siap-siap Saja ini penduduk Khaybar siap-siap dok. Siap-siap Arab penyerang kan Nabi, Arab penyerang Medina. Siap-siap itu gak berangkat-berangkat. Nabi mirang kalau penduduk Khaybar mau nyerang Medina. Maka Nabi begitu pulang dari Hudaybiyah. Dari Umroh Gagal. Ini gue lho, di Cekateng. Hudaybiyah kengkain balik. Sehingga timbul perjanjian Hudaybiyah. Dan sahabat sama kecewa soalnya di perjanjian itu ada klausul yang mengecewakan. Dari ono wong Mekah masuk Islam ke oleh jerona Medina. Dari jerona Medina kudu dibalik nonang Mekah. Tapi kalau ono wong Medina si murtad yang asirinnya Mekah boleh balik ke Mekah. Tapi sebalik ke Mekah tidak harus kembali ke Madinah. Itu kan itu yang menjegalkan kepada para sahabat. Sampai Sayyidina Umar protes. Nabi menjawab, aku ikin Nabi ya Umar. Sekarang ojo, ojo kakian protes. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah dari nopo umroh gagal itu, umroh Hudaybiyah, umroh gagal, maka Nabi langsung dari Madinah besoknya ngotan nyerang khaybar. Dan Nabi menang kilang gemilang. Sehingga para sahabat seakan-akan tertutupi kekecewaannya di Hudaybiyah dengan penakluan apa? Khaybar. Dan Khaybar tanahnya subur. Hmm, pohon kurma bermacam-macam di sana. Semuanya menjadi gonimah sahabat. <tuh> Khaybar dipimpin oleh seorang kepala suku, ya raja yang enggak bermahkota. Nama ini Khuyay bin, Khuyay bin Ahtob. Khuyay bin Ahtob ketika Nabi datang, hijrah dari Makkah ke Madinah. Khuyay termasuk orang yang datang ke Madinah untuk menyatakan indisi Muhammad ini. Apakah Muhammad ini yang sesuai dengan Apa yang tersirat di kitab mereka, kitab Nabi Taurat, sifat ini, 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 ini. Saya itu, bareng mantun kepagi kali kanji Nabi, pulang ke Khaybar. Sama adiknya, adiknya gemelo teng Medina. Bareng teng Khaybar, takon adik, ya apa mas, corojoy, ya apa mas, apa kira-kira yuangiku. Yang dijanjikan nanggungi kitab Taurat bahwa akan muncul Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Jadi ini sinten Huya bin Akhtar. Ketok iyo panjani kumah. Yang tercerah di kitab Taurat. Tak kira oleh teko Bani Israel. Tiba teko Bani Ismail. Bukan Bani Israel. Ini kecewa orang-orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel. Jara di'i. Dulu lelak macam ini ku Muhammad yang kita tunggu-tunggu. Ah yuk iman. Yang jara ku ya gak malesan. Karena dia bukan dari Bani Israel. Tapi dari Bani Ismail. Nah terus piye. Saya siap-siap kita. Siap-siap. Untuk menyerang Muhammad. Siap-siap, tiap hari siap-siap persiapan untuk 
nyerang Madinah. Begitu. Maka kanya Nabi mirang kalau mereka mau nyerang Madinah. Mumpung suruh nyerang, Nabi datang dulu menyerang mereka. Sehingga mereka diserang dalam keadaan tidak tidak siap-siap. Pagar ya berangkat Arab ke kebun. Ke kebun kurma tiba Nabi rawuh. Bingung mereka. Nge. Wa kharajal qaum lan metu sapa kaum kaum orang-orang ahli khaibar ila amali marang pira-pira penggawean ing kaum. Faqalu mongko ngucap sapa kaum Muhammad. Muhammad, 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 Rame Muhammad teko Muhammad teko. Hmm. Qala dawu sapa Abdul Aziz sapa Rabi Abdul Aziz. Lajib bin Suhaib. Wa qala ba'du ashabina lan dawu sapa setengah pira-pira Kanjo kita yang di antara para rawi ucap ni dan Muhammad wal Khamis Muhammad lan Khamis lan bolot tentara yang ini ngesakan siapa badu ashabina al Jaisha ing tentara tentara itu disebut dengan Khamis mereka Biasanya pada waktu itu tentara dibagi lima. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada tengah, ada belakang. Apa belakang ini? Cara bal-balan ini kan apa? Gelandang nih. Gelandang kanan, gelandang kiri. Dibagi lima. Sehingga dikatakan khamis. Sehingga nanti suatu saat. Biasanya oleh orang itu ya tetap iki tetap sayap kanan, tetap sayap kiri ngoten ya kayak bal-balan ngoten kan wis iki 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 keadaane nang gone sayap kanan. Iki bagian penyerang, iki bagian gelandang, oh iki bagian bek kan kan gak kan jarang-jarang alih fungsi kan. Jarang-jarang alih fungsi. Nah, ketika zaman siapa tuh Khalid bin Walid kalau enggak salah, kalau enggak Abu Badar bin Jarrah Perang menghadapi tentara Romawi. Apa Romawi tentara Persia gitu. Gak seimbang. Gak seimbang. Maka si Panglima kalau enggak Khalid bin Walid ya Abu Beda bin Jarrah. Maka pinter ini Khalid bin Walid ini. Pinternya gimana? Tentara sayap kanan ditukar tempat ke tentara sayap kiri. Sehingga ketika ketemu besok pagi lo kok bisa ganti uang? Oleh mana tentara ni Muhammad Akel ya? Kau kok uangnya ganti? Padahal uangnya pancet hanya di alih tempat ngeten dan enggak seimbang. Dan terus kalau pikir walaupun jumlah banyak ni, tapi kan dua-dua ni kan satu lawan satu kan enggak ketoro oleh Akel. Kemali Ake kan korang mati situ orang ganti ini mati situ. Kira lagi ini kan harus kesel. Merkau kok orangnya kurang. Kaya ditolong oleh Allah. Kan gak kaya tau wangi Ake buat titik lekat jelok kondur. Lalu dia kan siap turun mono. Kapal terbang siap turun mono. Oppo. Sehingga para sahabat walaupun selalu sedikit para juriknya tapi bisa mengalahkan. Kelompok yang jauh lebih besar. Kamu fiat yang kau lihatin, walabat fiatan ketir. Fakalu Muhammad wal Khamis, yakni al Jais. Kau lah tahu siapa Rawi, rupanya Anas bin Malik. Fasabna ha. Maka merkoleh sapa kita yang khaybar anwatan kelawan perang. Bukan dengan damai. Jadi fajumi amaka din kumpulna apa asabiu pira-pira tawanan perang. Karena ini ditaklukkan dengan perang maka berarti musuh yang kalah itu menjadi tawanan perang. Anak kecil dan amak apa orang-orang perempuan Langsung menjadi apa? Buddha.
Bajumi asabiyu moko den kumpul no opo asabiyu piro-piro no opo tawanan perang, nanti rampasan, boyongan perang, boyongan perang. Faja adih ya, moko teko sopo sohabat dih ya. Sohabat yang paling ganteng di antara sama sohabat. Sampai dijului Yusufu hadil umat. Yusufnya umat Muhammad. Nama lengkapnya Dihya Al-Kalbi. Bakal yang mau kematur siapa Dihya? Ya Nabi Allah. Aat ini mugia paring jenengan engkau Allah. Jariatan eng amat. Minasabi sangking boyongan perang. Kala dah usah makan jangan nabi idhab ya wes berangkat atau siro fahud mengkong ala posiro jariatan eng amat siji. Ini tawanan perang jadi menjadi amat kan hukum perang begitu. Semenoga singkala singkala itu orang Islam jadi orangnya jadi jadi Buddha jadi amat. Jadi kau wes ambil satu dari tawanan perang itu jadi amat. Fahud mengkong ala posopo deh ya. Sofia ta binta Huyai, ing Sofia binta Huyai yang mana Sofia ini adalah anaknya Huyai, Huyai itu kepala suku itu, Huyai bin Ahtob, kepala suku. Sing wis tahu ketemu kencing Nabi, sing ngerti lek Nabi itu hak tapi gak mau iman. Fajar mako sawan sabo rejun suci ni wong lanang ilan Nabi marang kencing Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bakalah mengkoda, mengkomatur sopo si Rasul. Ya Nabi Allah. Atau itu dihyata ono to paring sopo penjenengan. Dihyata ing dihya. Jangan paring Sofia ing Sofia binta Huyai. Putri ni Huyai. Sayyidata Kurai Zahwan Nadir. Rupa ni bendoro. Bendoro wadah ni kabilah kurai dalam kabilah nadir ini perempuan sangat terhormat ini pimpinan kurai dah pimpinan nadir dan nasabnya sampai kepada Nabi Harun alaihissalam bahamai nasabnya sampai kepada Nabi Harun lah tak seluk buatan patut nopo Sofia illa laka kejabat kaki panjang dengan tu kanjeng Nabi niki sahkan nih Sofia niki Asalnya anak Erojo, perempuan yang terhormat, baru saat ini kita di tawanan perang, dari amat kok di kayak nonang cinten, deh ya. Dan dia memang sudah ngincer dia ini, dia itu pengalaman ketika kanjeng Nabi mengirimkan surat ke Bundi, ke ke Heraklius yang disuruh deh ya, yang disuruh orangnya ganteng. Sofia wangi wajib, berarti wes pasus. Curagan yang ganteng amati, ayo. Nih, tapi orang sahabat yang matur buat tengkejen nabi, buatan pantas seakan Sofia. Yang ketanjen dengan pihamba yang mende Sofia ni. Kau lah. Dawa siapa kencing nabi udahu biha mudah ngosiro kabe ing deh ya biha kerawan Sofia fajaa mengko soan siapa deh ya biha kerawan Sofia sebagai amat itu falaman nazaroh mengko nalekan emersani ilaiha marang Sofia Sapa an Nabi yuk kenja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala mengko dawu sapa kenja Nabi. Khud ngalaposi rohidih ya. Jariatan ing amat mena sabi songko boyongan boyongan perang. Gay roha ing liane Sofia. Nanti sih kau jebol liane cok jebol iki. Ya rasa kerjingan deh ya ni. Besi ngentai ngentai ni ya. Malaikat Jibril sering kalau menyampaikan wahyu kepada kanjeng Nabi, penyampaian yang paling ringan itu kalau Jibril menyerupai seseorang, tak sampai Nabi semaput. Nah, ketika Jibril menyerupai seseorang, 
yang sering disurupai oleh Jibril itu Dehya. Wangi ganteng. Jadi disurupani karo Jibril. Kayak nyurupani siapa yang ngelek ini. Jadi Jibril nyurupani siapa yang paling ganteng. Allah. Kala dawa sopa rawi fa'ata koha muka merdeka na sopa kenjana bi ing sofiyah. Sabaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajawwa jahalan garwa sapa Nabi ing Sofia. Faqala mengko dawuh lahu. Faqala mengko matur lahu marang sinten iki? Anas nggih. Sapa sabitun sabit. Murid Anas. Ya Aba Hamzah do Aba Hamzah. Ma asdaqoha. Ing apa? Awe Mas kawin siapa kanjeng Nabi ha ing Sofia. Mas kawin nyapa? Nari kare di datu sakan karwo. Kala mat dawu siapa si sinten iki wow? Anas bin Malik. Nafsah. Yo awak dewi ni Sofia itu di mas kawin. Ya ni ata koha merdeka no siapa kanjeng Nabi ing Sofia. Bata jauh wajah langgar wajah siapa Nabi ing Sofia. Tadi Sofia di merdeka no dari budak itulah. Itu mas kawinnya juga. Hatta idha kana sengkona lekane ono sopo kanjeng nabi Bitori kikon ing dalan Jahazat halahu Jahazat halahu nyawis no Ha ing sintenam ini Ing 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 sofia Lahu krono kanjeng nabi sopo ummu sulem Sohabat ummu sulem bin iku ibu ipun sohabat anas bin Malik si rawi hadis ini Fahadat halahu Maka ngatur na sopa umus sulem ha ing sofiyah Lahu marang kanja nabi minna lali sangka wengi Fa asbahan nabi yu maka isu isuan Dapa kanja nabi sallallahu alaihi wa sallam Arusan hal dati manten Dati manten yang tengah dalan Fa kala maka dawa sopa kanja nabi Mangkana Tu sopa wengi iku ono sopa man Iku ono indah ono ngadhani man Apa saya on si wici wici Faliyah cik muka becik teko sopa man bi kelawan se. Waba satu lan bebet sopa kenjana nabi ni to'an ing lemek, lemek sopa kulit. Faja ala rojul muka teko sopa wong lanang. Ya cik ku teko sopa rojul bi tambi kelawan gawa kurma. Waja ala lantu mandang sopa ala rojul. Ya cik ku teko sopa rojul bi tambi kelawan gawa minyak samin. Kau lah. Rawa sopa rawi anas. Wa asyi buhu. Nutur sapa ing sun, ing panganan. Eh, wasi bukak. Kalau sapa si rawi, rawi, rawi. Wasi bulan nyono sapa ing sun, ing anas. Kau dah karo ing teman-teman nutur sapa anas, asabi kau ing sali. Kol, kau lah. Mungko tahu sapa si, sapa si anas. Fahasu haisan. Mungko nopo hasu ni, haisan. Apa hasil ni tu? Jadi ngawi roti ni tu. Mengko nyampur nanti ni, mengko nyampur sebab kaum, enggak antara ni nak bawa samin, roti, haisan kalau nyampur temenan. Pekanat mengko ono posi roti karo samin wow, wali mata rasulillah ikut dari wali mai rasulillah, sallallahu alaihi wasallam di tengah dalan. Padahal kanji nabi kalau ingin menggauli saidah sofia itu sah. Sebagai amat karena dia tawanan perang. Tapi macam nabi ngerasa no fisiknya lu ni, 
Saknot tubuhnya Sintan Sofiyah sebagai amat sah dikumpuli oleh Kenja Nabi. Tapi Kenja Nabi tidak. Sofiyah di Merdeka No sehingga dia statusnya sebagai salah satu dari umulmu umulmu ini, bukan sebagai amat. Sehingga dengan demikian maka orang-orang bangsa orang-orang penduduk Khaybar menjadi anu tersanjung untuk lagi anak pemimpin pemimpinku tertawan tidak dijadikan budak oleh Muhammad tapi dijadikan permaisuri oleh Muhammad sehingga akhirnya banyak orang Khaybar yang masuk Islam itu diantara strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalahkan musuh terus menyenangkan mari dikalahkan itu didatik no ngorot tua babun Allah alam bisa ya rabbana atarofna bi anana aktarofna wa anana asrofna lalazo asrofna fatum alayna ta'ala taksiliku li hawba wa sulana al-awrat amin ya rabb wa firi walidi Alhamdulillah <laughs>